സോ ഇന്നലെ നമ്മൾ ജനറേഷൻ ലൈൻസിൽ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് പൂർവികന്മാരിൽ നിന്നും വരുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഓ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് ഇതാ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുലം ഇതാ എൻ്റെ കുടുംബം ഇതാ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ചിന്തിക്കും എന്നാൽ ക്രൂശ്യൽ കർത്താവ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തിയാണ് നമുക്ക് വിരോധമായ എഴുത്തുകളെ കർത്താവ് വായിച്ചു അത് വിശ്വസിച്ച് അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ചെന്നെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലാൻ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് സാധിക്കും അതിലേക്കാണ് പാസ്റ്റർ ഇന്നലെയൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പാസ്റ്റർ നമുക്ക് ഇന്ന് പോകാം വൺസ് എഗൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്ലസ്സിംഗ് ടു ഡേ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം ഇത് കാണുന്ന സഭാ വിഭാഗ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ആയിരങ്ങളോടൊപ്പം ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചതിന് നന്ദി എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാനിരുന്ന് നന്ദി പറയുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് പാസ്റ്റർ നന്ദി പറയേണ്ടത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ സന്ദേശം പറയുവാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചത് ഒരു വലിയ പദവിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് പാസ്റ്റർ മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇതൊരു മാധ്യമത്തിലെ ഒരു നിക്ഷേപമല്ലേ അതെ ജനറേഷൻസ് അവിടെ കിടക്കും കിടക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിലും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണമെങ്കിലും കാണുവാൻ കഴിയുന്ന പണ്ട് എവിടെയോ പന്തളത്തെവിടെയോ പാസ്റ്റർ നടത്തിയ ഒരു ഇന്നർ ഹീലിംഗ് റിട്രീറ്റിന്റെ ഓഡിയോ അതിങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലെത്തി അതെ അതിനാൽ എത്രയോ പ്രവിടിക്കപ്പെട്ടു അതെ എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഓഡിയോ മാത്രമല്ല വീഡിയോ എല്ലാമായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ അതെ ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ അന്യോന്യം ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി ഓൾറെഡി പലരുടെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഴമേറിയ സ്പർശനം ഉണ്ടായിട്ട് ഡെലിവറൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് ചില സമയത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് അനുവദിക്കും എന്നാൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ പുറപ്പെടുമ്പോൾ വ്യക്തികൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഹീലിംഗ് അതായത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനും പഠിച്ചെടുക്കാനും വർഷങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കും അതെ പക്ഷെ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ഉടനടി സൗഖ്യം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ജനറേഷനലായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലും ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആളുകളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവുകയാണ് സദർശിവാക്കി ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് പരിചിതമാകുന്ന വാക്യമാണ് സദർശി വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ രണ്ടാറ് രണ്ട് കുരികിൽ പാറിപ്പോകുന്നതും മെയ്വിൽ പക്ഷി പറന്നു പോകുന്നതും പോലെ കാരണം കൂടാതെ ശാപം പറ്റുകയില്ല ഇത് എവിടെ നിന്നോ വരുന്നൊരു സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സ്വയം വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരാളുടെ മേൽ വരുന്നു ശാപ ഒരാളുടെ മേൽ വരുന്നു ആ ആളിനെ അത് അനുഗമിക്കുന്നു ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ആ ആളിൻ്റെ മുന്നിൽ കയറും ഓ അതിനുശേഷം ആ ആളിനെ തകർക്കും ഖേഴ്സ് ഖം അപ്പ് ഓൺ യു ഫേഴ്സ് യു ഓർ ഫോളോ യു ഓവർ ടേക്ക് യു ആൻഡ് ഫൈനലി ഡിസ്ട്രോയ് ഇതിനെ ഡീൽ ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കേടുവരുത്തുന്ന സാധനമാണ് യെസ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം വഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടണം ജീവിതത്തിൽ അത് സ്വന്തമാക്കണം അത് പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് യേശു കർത്താവ് കാൽ ക്രൂശൻ കാൽവറി ക്രൂശൻ നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു സാൽവേഷൻ റെഡി ആയിരിക്കും അതെ പക്ഷെ ഞാൻ അവനെ എൻ്റെ സ്വന്ത കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോഴല്ലേ ആ രക്ഷ എൻ്റെ അകത്ത് വരുള്ളൂ എന്നിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർക്ക്ഔട്ട് യുവർ സാൽവേഷൻ ഇനി എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൺസ്യൂമേഷനിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കണം സാൽവേഷൻ്റെ കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെ രോഗസൗഖ്യവും ഇതുപോലെ തന്നെ ശാപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ആക്ടിവേറ്റ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ അതെ ഇവിടെയാണ് പല വിശ്വാസികളും ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കേട്ട് വിശ്വസിച്ചു കല്ലൂർ കുശി കർത്താവ് എല്ലാം എടുത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക
കേടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കേൾക്കേണ്ട കാര്യമേ കാര്യമേ ഇല്ല എല്ലാ ഇത് ചില മേഖലയിൽ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു സാധാരണ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ മാറ്റം ലഭിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്തോ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഈ വചനഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം യെസ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം പാസ്റ്ററെ ഞാൻ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായിട്ട് ദൈവജനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ വരുന്നു ഈ മാധ്യമങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തുടങ്ങി എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ ആയിരിക്കും ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ ആയിരിക്കും മാധ്യമങ്ങൾ ഒക്കെ സജീവമാകുന്നത് ആ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വിരോധമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ആളുകൾ വിരോധമായി എഴുതുവാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പദം അവർ ആവർത്തിച്ച് എഴുതുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നെക്കുറിച്ച് അവർ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പദം പ്രത്യേകിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എഴുതും ഞാനതിനെ ഒന്നും വലുതായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി അങ്ങനെ പോയി ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എൻ്റെ മാധ്യമങ്ങളിലുള്ള പ്രക്ഷേപണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇനി പിന്നെ ഓ നാട്ടുകാർ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിരോധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിത് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്രദർ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരമാണ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു എന്ന് കരുതി നിങ്ങളിത് എന്തിനാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഇതുമൂലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട് വിരോധികൾ എന്നും എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എങ്കിലും ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഞാൻ വീണ്ടും പ്രക്ഷണം ആരംഭിച്ചു വീണ്ടും ഞാൻ പ്രക്ഷണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കർത്താവ് ഇതെന്താ അപ്പോൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും കാരണം കാണുമല്ലോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് കിട്ടിയ പല വെളിപ്പാടുകളുണ്ട് അതിൽ കോർട്ട് റൂം പ്രേയേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഒരു കോർട്ട് റൂം പ്രേയേഴ്സ് തന്നെ ഞാൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കർത്താർ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നു നിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എം കെ വർഗീസ് എം കെ വർഗീസ് അന്നത്തെ കാലത്ത് മർത്തോമ സഭയിൽ നിന്ന് അന്ന് പെന്തക്കോസ് തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ് കുക്കു സാഹിപ്പ് വന്ന സമയമാണ് കുക്കു സാഹിപ്പ് വരുന്നതിന് മുന്നേ പെന്തക്കോസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വേർപാട് ബ്രദർ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചു സൈമൻ സാർ കെ വി സൈമൻ സാർ സൈമൻ സാറിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇവിടെ ഇടയാറം വളയില്ല എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ എൻ്റെ വല്യപ്പച്ഛൻ അവിടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ വല്യപ്പച്ഛൻ എം കെ വർഗീസ് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ സൈമൻ സാറിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് കേട്ടിട്ട് സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു ഓക്കെ വല്യപ്പച്ഛൻ എം കെ വർഗീസിൻ്റെ ഫാദർ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സെക്കറിയ സെക്രിയ മർത്തോമയിലെ ഒരു ഉപദേശിയായിരുന്നു ഓ സെക്രിയയുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വലിയ കുടുംബ വീട്ടിൽ ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്രിയ ആയിരുന്നു അതിന് ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആ നിലയിൽ മർത്തോമ സഭയിൽ വളരെ സജീവമായിരിക്കുന്ന സെക്രിയായിക്ക് ആ അപ്പച്ചന് ഒരു മുഖത്ത് കരി വാരി തെച്ചതുപോലെ ആയി എം കെ വർഗീസ് വേർപാടിലേക്ക് ആ സഭയിൽ നിന്നും അടുത്തൊരു മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയി എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ എം കെ വർഗീസ് എം കെ വർഗീസ് ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിന് പോകുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് കരിമ്പു കൃഷിയാണ് ആ കരിമ്പു കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സെക്രിയ ഓരോരുത്തരോട് പറയും വർഗീസ് ഇന്ന് നിനക്ക് ഇവിടാണ് കരിമ്പ് ഇന്ന് നീ കരിമ്പ് കൂടെ കെട്ടണം തോമസ് നീ ഇവിടാണ് മൂന്നാല് മക്കളുണ്ട് തോമസ് നീ ഇവിടാണ് കരിമ്പ് കെട്ടേണ്ടത് അപ്പം എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എം കെ വർഗീസ് കരിമ്പ് കെട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ പുറകുവശത്തൂടെ പോയിട്ട് ക്ലാസ്സിന് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാണ് കരിമ്പ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സെക്രിയ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വർഗീസിൻ്റെ അവിടുത്തെ കരിമ്പ് മാത്രം അതിൻ്റെ പണികൾ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി
ഉബായ് ഓക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ സംഭവം ഒരിക്കലും ഞാൻ അറിയുവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സംഭവം ഈ സംഭവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞു നിനക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളുടെ വേര് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരു ഉപദേശിയായിരുന്നു അതോറിറ്റി ഫിഗറാണ് അവൻ എൻ്റെ ദാസനായിരുന്നു എൻ്റെ ദാസനാകുന്ന നിന്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഫാദറാകുന്ന എം കെ വർഗീസിനോട് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ഉബായി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് പക്ഷേ ഈ പിശാജ് ഭയങ്കര ലീഗലിസ്റ്റ് അപ്പുറത്തെ ലോകത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം ആ പെർഫെക്റ്റ് ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ പിശാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭീകര ലീഗലിസ്റ്റ് ആണ് അവൻ ഇതുപോലൊരു വാക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി ആ വാക്ക് അവൻ എടുത്തോണ്ട് തലമുറകൾ തലമുറകൾ ഈ വാക്കെടുത്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെതിരെ ഇവൻ ആരോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഉബായ് ഉബായ് എന്ന് വിളിച്ചത് എൻ്റെ തലമുറയിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷകനായപ്പോൾ പിശാജ് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ലോകത്തിലുള്ള മറ്റു മനുഷ്യരിലൂടെ എനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ജനറേഷനിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ കയറി ഞാൻ ആ മേഖലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ബോധ്യം നൽകിയതുപോലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ബ്രേക്ക് ചെയ്തു പാസ്റ്റർ എൻ്റെ മീഡിയ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഒരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ഈ കരുതുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളോ ആശയങ്ങളോ കുഴപ്പങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല ചില സമയത്ത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഇത്തരത്തിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ തലമുറകളായി ചെയ്സ് ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷയിൽ ചിലരെ അങ്ങ് കുരുക്കി ഒതുക്കി കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ മാനസികമായി തളർത്താൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ചില പൈശാചിക പ്രവർത്തികളും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക ടേംസും വേർഡിങ്സും ഉണ്ട് അതെ അവനൊരു വാക്ക് കിട്ടിയാൽ അവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേഡ്സ് ആണ് വേർഡ് കേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ മുപ്പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് നാവുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വഴികളെ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും ദുഷ്ടൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വായി കടിഞ്ഞാണിട്ട് കാക്കുമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ദുഷ്ടൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവന് കേൾക്കാൻ കഴിയും അവനൊരു ആക്സസ് ഉണ്ട് അവൻ ലോകത്തിൽ അവൻ ലോകത്തിൽ അവൻ ഇപ്പോഴും അവന് സ്വാധീനമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അവന് കേൾക്കാൻ കഴിയും കേൾക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ അബദ്ധവശാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നോക്കി എന്തെങ്കിലും പറയും ആ വാക്ക് അവൻ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കളെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മക്കളെ വരെ അവരുടെ പുരോഗതിയെ തടയാൻ വേണ്ടി ലീഗലിസ്റ്റ് ആകുന്ന ഈ പിശാജ് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും നാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വളരെ സൂക്ഷിക്കുക വാക്കുകളെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക അതവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് വാക്കുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ വാക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം യഹുവെ എൻ്റെ വായിക്ക് ഒരു കാവൽ നിർത്തി എൻ്റെ അധരദ്വാരം കാക്കണം ഈ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം അബദ്ധത്തിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു വാക്ക് വരരുത് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ മോൾ റെബേക്ക മമ്മിയുമായിട്ട് ഷീബയുമായിട്ട് ഷീബ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിച്ചില്ല അനുസരിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഷീബയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ദേഷ്യം വന്ന് ഷീബ എന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങുക പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാ പറഞ്ഞു നീ അത് പറയരുത് പറയരുത് ആ ദേഷ്യത്തിനാണ് പറയുന്നത് അവൾ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ പോലും ആ വാക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞാൽ പിശാജ് ലീഗലിസ്റ്റ് അവൻ ആ വാക്കെടുത്തോണ്ട് പോകും പകരം ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പോലും പിള്ളേരെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊടുക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും നിങ്ങളോട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറയുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ചിലരോടൊക്കെ 
അവരവർ തന്നെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അവരുടെ ആയുസിന് പോലും കേട് വരുത്തുന്നതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വരുത്തി വെക്കുന്ന ശാപങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വരുത്തി വെക്കുന്ന ശാപങ്ങളും നമ്മളായി തന്നെ ശാപവാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ശാപം അതെ സെൽഫ് ഇംപോസ്ഡ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു യൗവനക്കാരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പാനിക്കാണ് വെപ്രാളം വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ മരിച്ചുപോയി ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ ഒരു ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു നീ സൂക്ഷിക്കണം നിൻ്റെ ഫാദറിന് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിനക്ക് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏതൊരു പാനിക്കായി പാനിക്ക് ഒരു ദിവസം സ്കൂട്ടറെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു വേദന കൈക്കും കണ്ടു വന്നു പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിലൂടി ഇ സി ജി എടുത്തു പല ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മരിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള ഭയമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് സൂപ്പർ നാച്ചുറലി ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു ഒന്ന് ഇവൻ്റെ വെല്യമ്മച്ചിയുടെ മരണസമയം ഇവൻ കണ്ടു വെല്യമ്മച്ചി മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വന്നാണ് മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ കാ ഈ ഇവനിപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം ജനറേഷനാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഒന്ന് കർത്താവ് സംസാരിക്കുക മറ്റൊന്ന് വാക്കുകൾ ഇവനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് വാക്കുകൾ ഇത്ര പറഞ്ഞു വാക്കുകൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വലിയമ്മച്ചിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ജനറേഷനിലായിട്ടുള്ള കാര്യം ആ ജനറേഷനിലായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവരുടെ ഫാമിലിയിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയത് സംസാരത്തിലൂടെ ഓ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കും വീട്ടിൽ ദേഷ്യം വരുന്ന ഉടനെ നിനക്കൊരിക്കലും എന്തല്ല നിന്റെ അപ്പം സംഭവിച്ചത് പോലെ നിനക്കും നിനക്ക് സംഭവിക്കും എൻ്റെ വല്യപ്പന് സംഭവിച്ചു പോലെ നിനക്ക് സംഭവിക്കും നമ്മളിത് അന്നേരത്തെ ദേഷ്യത്തിന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ വാക്കുകൾ കേടു വരുത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആയുസിനെ പോലും ദീർഘമാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും കെനത് ഹെഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവദാസൻ്റെ അരികിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രായമുള്ളൊരു വ്യക്തി വന്നു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സ് കണ്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി വന്നു കെന്നത്ത് എന്നും പറഞ്ഞ അല്ല കെന്നത്തിൻ്റെ അരികിൽ ഓക്കെ പേര് മറന്നു പോയി ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സുള്ളൊരു വ്യക്തി വന്നു ആ വ്യക്തി വന്നിട്ട് കെനത്ത് ഹെഗിൻ പാസ്റ്റർ കെനത്ത് ഹെഗിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പ്രായോഗികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതെൻ്റെ ആയുസിന് പോലും ഗുണമായി തുറന്നു നോക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലും ഞാൻ ആക്റ്റീവാണ് ആരോഗ്യമാണ് എൻ്റെ പലിന് കേട് വന്നിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് പാസ്റ്റർ കെനത്ത് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അത് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തക്കോലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഓക്കെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പത്രോസ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാണുമെന്ന് ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ദോഷം ചെയ്യാതെ തന്നെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ അധരത്തെയും അടക്കി ആയുസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാക്ക് സൂക്ഷിക്കുക ആരോഗ്യം ആയുസ് വേണമെങ്കിൽ നാക്ക് സൂക്ഷിക്കുക ഈ ലോഞ്ചവെറ്റിയുടെ കീരിക്കുന്നത് എവിടെയാ എവിടെയായിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒൻപതുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാം ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിപ്പിൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിപ്പിൻ അധരത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പുറപ്പെടട്ടെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പുറപ്പെടട്ടെ പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ വാക്കുകൾ പുറപ്പെടട്ടെ യൂണിറ്റിയുടെ വാക്കുകൾ പുറപ്പെടട്ടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പുറപ്പെടട്ടെ നാക്ക് ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസമാധാനം ആരോഗ്യം ആയുസ് ആയുസ് ഈ ഭൂമിയിലെ നന്മകൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു വാക്യമില്ലേ അവൻ നിന്റെ വായിക്ക് നന്മ കൊണ്ട് നിന്റെ യൗവനം നിന്റെ യൗവന കഴുകനെ പോലെ പുതുങ്ങി വരത്തക്ക വണ്ണം അവൻ നിന്റെ വായിക്ക നന്മ കൊണ്ട് തൃപ്തി വരുത്തുവാട്ട് യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുങ്ങി വരാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നല്ല ദൈവജന പ്രകാരമുള്ള ശരിയായ വാക്കുകളാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു റീജുവനേറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതെ നമ്മുടെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുക്കി പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു ജീവിതം ഞാൻ ഈ വാക്ക് എപ്പോഴും പറയും ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ നയിക്കണം അനേകം ക്രൈസ്തവർക്ക് അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായി തീർന്നു ക്വാളിറ്റ
യൂണിറ്റിയുള്ള ഗുണമേന്മയുള്ളൊരു ജീവിതം അതിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ആലോചനകളെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തരുന്നത് അതിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഇതാകുന്നു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ കൂടെ കൂടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാധാരണ വിശ്വാസികൾ ഒരു സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈഫ് ആണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ താഴെ പോയി സാധാരണ ലോക മനുഷ്യരെ പോലെയുള്ള ഒരു ലെവലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പാസ്റ്ററെ ഈ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തോലന് പത്മോസ് ദ്വീപിലായിരുന്നു അപ്പൊ സാഹചര്യം അനുകൂലമായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടവും ഇല്ല കൂട്ടായ്മയില്ല ഡീക്കണും ഇല്ല കൂടെ പാടാനില്ല കൊയറില്ല ഭക്ഷണമില്ല ആ ഒരു തടവ് ഉള്ളിയായി ഒരു കോറൽ ഐലൻഡിൽ കിടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് പോയി വരാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ കണ്ടു യെസ് നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലം അല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ഹെവന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് സ്വർഗത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യെസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശമായി എനിക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി കേട്ടിട്ട് സന്തോഷം കൊണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളങ്ങൾ നിറയും ഇങ്ങനെയുള്ള ലിബറേറ്റിംഗ് ട്രൂത്ത്സ് ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കേരള പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണല്ലോ ഈ പ്രോഗ്രാം മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കറുത്താൻ കൂട്ടാൻ പോകും ഞാനൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ടീച്ചിങ്സ് ഒത്തിരി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും ദുഃഖവും എല്ലാമാണ് മരുഭൂമി മരുഭൂമി അങ്ങനത്തെ ഒരു അരിഷ്ടാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ പോലുമില്ല പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ദൈവം ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പീഡനങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉപദ്രവങ്ങളോ ഇല്ലെന്നല്ല അത് നമുക്ക് അതിന് വീണ്ടെടുപ്പില്ല രോഗത്തിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഉപദ്രവങ്ങളും പീഡനങ്ങൾക്കൊന്നും വീണ്ടെടുപ്പില്ല അത് ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ പാസ് പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കർത്താവിൻ്റെ സത്യം നമ്മളെ സ്വതന്ത്രമാക്കും സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ അവൻ നമുക്ക് നൽകും സൂപ്പർ അബണ്ടൻ സൂപ്പർ അബണ്ടൻ യാ